Hello everyone, in the video, we will see the remaining lesson. Okay. Airborne diseases. Diseases which are caused by microorganisms and communicated through air are called airborne diseases. So, in the diseases, microorganism air mulama communicate with microorganism. So, air mulama spread down over the air mulama spread down. So, on the mari diseases, airborne diseases. When we breathe in air, there are chances for the microorganism present in the air to get into our body. So, now we have a lot of microorganisms in the air. So, we have to inhale the air in the air. That is carbon dioxide. We have to inhale the air in the air. So, we have to inhale the air in the air. We have to inhale the air in the air. We have to inhale the air in the air. The microorganisms which cause airborne diseases are bacteria, virus and fungi. So, in the microorganism airborne diseases cause pannu? bacteria, virus and fungi. These microorganisms are transmitted through droplets caused by coughing or sneezing, breathing and talking. So, if we talk about it, if we talk about it, we will talk about it in our voice. So, in that time, there are microorganisms in the air and the air and the air will spread and the diseases will be transmitted. So, this is the airborne diseases. Let us study about some of the airborne diseases here. So, we can see airborne diseases in the air. Diseases caused by bacteria. So, first, what is the bacteria in the air? Diphtheria. Hoofing cough and tuberculosis are some of the common airborne diseases caused by bacteria. So, diphtheria, hoofing cough, tuberculosis. This is the bacteria cause of airborne diseases. So, first diphtheria. It is caused by bacteria. Corny, bacterium, diphtheria. So, in the bacteria cause of corny, bacterium, diphtheria. In the bacteria, diphtheria and disease cause. It generally affects the upper respiratory tract, nose and throat and causes fever, sore throat and choking of air passage. So, in the disease, we have the upper respiratory tract. Respiratory tract, that is the nose, throat, this is the upper respiratory tract. This is the disease that is the effect of the disease. And what do we do? Fever and sore throat. Throat is the very important thing. So, one more thing is that we can tell you that we can And choking of air passage, we can tell you that 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 So, this is the symptoms of this disease Okay, that's the oofing cough Oofing cough is caused by Borditella pertussis It also affects the respiratory tract and causes mild fever, severe cough ending in oop so, in the disease, one the Borditella pertussis in the bacteria are the cause of the and this one is the respiratory tract affect pannu, and this one is the mild and fever na varu. and that is the severe cough na adi kadi one is the tummy tail and uh, ending in oop oop na one is the sound so, one is the sound so, one is the sound and one is the cough varu. Okay, that is the tuberculosis. Tuberculosis is caused by a bacteria, Microbacterium tuberculosis. So, the tuberculosis is Microbacterium tuberculosis and bacteria are the cause of it. When we breathe, the bacteria present in the air gets into the lungs and affect it. So, when we move it, in the air, the bacteria and the microorganisms are affected by the air. We will go to the lungs and affect the lungs. Straight on, we will go to the lungs and affect the lungs. So, the lungs will go and the bacteria will affect the lungs. Infected person has to be treated with anti-tubercular drugs for a period of 6 months to 1 year. So, tuberculosis will affect the person's line of anti-tubercular drug. So, that is when they are 6 months to 1 year. If they are severe, that is the period of the period. आवलो इधर वंदे एंटी ट्यूबर क्लो ट्यूबर क्लोड ड्रग का वंदे ऐड तक करना आप तो हम लोग को क्यों रहा हूँ ओके इन्हें और दो इन्हें और को परना नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन 1962 सो नेशनल टीबी ना उन्हें ट्यूबर क्लोसिस था सो ट्यूबर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नो उन्हें स्टार्ट पे� 
ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து அஃபெக்டட் பர்சன் இவங்களோட லங்ஸில் வந்து டியூபர் க்ளோசஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து பேக்டீரியா இருக்குது பாருங்கள் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் ஸோ இங் இவங்க தான் வந்து அஃபெக்டட் பர்சன் ஸோ இவங்க வந்து ஸ்னீஸ் ஒரு காஃப் பண்ணும்போது அந்த ட்ராப்லெட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த பேக்டீரியா இருக்குது ட்ராப்லெட்ஸ் ஃப்ரம் த காஃப் ஆர் ஸ்னீஸ் பை அன் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஸோ இவங்க வந்து காஃப் இல்லைனா ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து அப்போ வெளியில் வர ட்ராப்லெட்ஸில் வந்து அந்த பேக்டீரியாலாம் இருக்கும் அண்ட் அதை வந்து ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் இன்ஹேல் பண்ண இன்ஹேல் பண்ணும் போது அவங்க உடம்புக்குள்ளே இந்த மாதிரி பேக்டீரியாலாம் போய் அவங்களும் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த பேக்டீரியாலாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஒருத்தவங்கள்ட்டேருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஓகே இப்போ இந்த டேப்லெட் குளம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இங்கே டிசீஸ் அதுக்கப்புறம் காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் ஸோ அந்த டிசீஸ் வந்து எந்த ஆர்கானிசம் எந்த பேக்டீரியாவால் காஸ் ஆகுதோ அதுதான் வந்து காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அப்புறம் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து ஒரு ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு அந்த டிசீஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது எது மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கேன் அஃபெக்டட் ஸோ இப்போ இந்த டிசீஸ் வந்தால் எந்த ஆர்கேனிசம் அஃபெக்ட் ஆகுமோ அதுதான் வந்து டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கேன் அஃபெக்டட் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இந்த டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எந்தெந்த நமக்கு என்னென்ன என்னென்ன இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் இந்த டிசீஸ் தான் அது அப்படின்றது ஸோ அதுதான் வந்து சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டியூபர் க்ளோசஸ் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் ட்ராப்லெட் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்பியூட்டம் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட ஸ்பூட்டம் ஸ்பூட்டம்னா என்னதுன்னா தமிழில் வந்து சளின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ கோல்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சளி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பூட்டம் ஸோ அந்த ஸ்பூட்டம்லேருந்து வெளியில் வர அந்த ட்ராப்லெட்ஸோட இன்ஃபெக்ஷன் அதில் இருக்கிற வந்து பேக்டீரியாலாம் இருந்தால் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகே அடுத்து என்ன ஆர்கேன் அஃபெக்ட் ஆகுது லங்ஸ் அடுத்து சிம்டம்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் செஸ்ட் பெயின் லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன இது காஃப் ரொம்ப பர்சிஸ்டன்ட் காஃப்னால் அடிக்கடி காஃப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் செஸ்ட் பெயின் லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் வெயிட் குறையும் இந்த டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அடுத்து டிப்தேரியா கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தேரியா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ட்ராப்லெட் நியூக்லைட் ஸோ இந்த ட்ராப்லெட் வருது இல்லை ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ட்லேருந்து வர ஒரு ட்ராப்லெட்டோட அதிலருந்து இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அதோட நியூக்லை இது ரெண்டுலேருந்துமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ ஆர்கேன் அஃபெக்டட் என்னென்ன அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் சிம்டம்ஸ் ஃபீவர் சோர் த்ரோட் சோக்கிங் ஆஃப் ஏர் பாசேஜ் ஸோ ஃபீவர் வரும் சோர் த்ரோட் ஆகும் அண்ட் சோக்கிங் ஆஃப் ஏர் பாசேஜ்னால் மூச்சு விட முடியாமல் மூச்சு திணறல்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அடுத்து ஊஃபிங் காஃப் பார்டிட்டலா பெர்டூசிஸ் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் டேரக்ட் கான்டாக்ட் ஸோ இது எப்படிலாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் பர்சன்லேருந்து வர ஒரு ட்ராப்லெட்டில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அண்ட் அதேமாரி டேரக்ட் காண்டாக்ட் அவங்க கூட நீங்கள் வந்து ரொம்ப டேரக்ட் காண்டாக்ட் இருந்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கை கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பேசுறது அந்த அதெல்லாம் கூட ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ என்னென்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகுது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் சிம்டம்ஸ் மைல்டு ஃபீவர் சிவியர் காஃப் என்டிங் இன் ஓப் ஸோ இதுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் மைல்டு ஃபீவர் வரும் அண்ட் ரொம்ப சிவியராக காஃப் ஆகி கடைசியில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கத்தி அழுகிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஊஃப்னால் ரொம்ப இதுவாகுது ஓகே அடுத்து டிசீசஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் சம் டிசீசஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் ப்ரிவெண்ட் ப்ரெசன்ட் இந்த ஏர் ஸோ ஏரில் இருக்கிற சில வைரஸ் மூலமாக சில டிசீஸ் வரும் காமன் கோல்டு இன்ஃப்ளூன்சா மீசல்ஸ் மம்ஸ் அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பேக் டிசீசஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் ஸோ காமன் கோல்டு இன்ஃப்ளூன்சா மீசல்ஸ் மம்ஸ் அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து வைரஸ் மூலமாக காஸ் ஆகிற டிசீசஸ் ஃபஸ்ட்டு காமன் கோல்டு பார்க்கலாம் Common cold is an infectious disease which affects the upper respiratory system like nose and throat and it is easily spread. So, common cold is an infectious disease and this is the upper respiratory tract, that is nose and throat. This is the upper respiratory tract and this is the easy way to spread the disease. Okay. Symptoms of common cold include cough, painful throat, running nose and sometimes fever. ஸோ காமன் கோல்டோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா காஃப் பெயின்ஃபுல் த்ரோட் ஸோ தொண்டை வலிக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ரன்னிங் நோஸ் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஃபீவர் கூட வரும்
மற்ற டிஃப்ரெண்ட் வைரஸஸ் மூலமாகவும் இது காஸ் ஆகலாம் ஓகே அடுத்து இன்ஃப்ளூவன்ஸா இன்ஃப்ளூவன்ஸா இஸ் காமன்லி ஃபவுண்ட் டியூரிங் சைல்ட்ஹுட் ஸோ இன்ஃப்ளூவன்ஸா வந்து சைல்டுஹுட் சின்ன பசங்களுக்கு தான் வந்து நிறையா வரும் இட் இஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் மைக்ஸோ வைரஸ் ஸோ இது என்ன வைரஸால் காஸ் ஆகுது மைக்ஸோ வைரஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் நேசல் கோசா அண்ட் ஃபேரிங்ஸ் ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் நேசல் முகோசா ஸோ அப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ளமேஷனாக வீ வீங்கிறத தான் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ நேசல்னால் வந்து இந்த த்ரோட் தான் ஸோ அது வந்து வீங்குச்சுன்னா அதுவும் வந்து இதோட சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஃபேரிங்ஸ் இதுவுமே வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸாவோட சிம்டம்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஃப்ளூ ஸோ இன்ஃப்ளூன்ஸாவை ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து மம்ஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் பை மைக்ஸோ வைரஸ் பெரோட்டேட் இஸ் அண்ட் இட் இஸ் அஃபெக்டட் த இட் அஃபெக்ட்ஸ் த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் ஸோ இது வந்து என்ன வைரஸால் காஸ் ஆகுது மைக்ஸோ வைரஸ் பெரோட்டேடேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மம்ஸ் காஸ் பண்ணுற வைரஸ் ஸோ இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதாவது நோஸ் த்ரோட் இதை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் சம் ஆஃப் த காமன் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மம்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபீவர் ஹெட் எக்ஸ் சோர் த்ரோட் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பெரோட்டேட் கிளான்ஸ் விச் மேக்ஸ் த ஜா மூமெண்ட் டிஃபிகல்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே தான் வந்து பெரோட்டேட் கிளாண்ட் இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஸ்வெல்லிங் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஃபேஸில் ஸ்வெல்லிங் ஆகிரும் அதாவது வீங்கிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வீங்கினதுனால ஜா இந்த இது இருக்குல்ல மவுத்தை வந்து கீழே ஒன்று இருக்குல்ல அது தான் வந்து ஜான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதை வந்து அசைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பேசுகிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் வேறு என்னென்ன இதோட சிம்டம்ஸ் ஃபீவர் ஹெட் ஏக் சோர் த்ரோட் அப்புறம் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பேரோட்டிக் கிளான்ஸ் இது இதெல்லாம் தான் வந்து மம்ஸோட சிம்டம்ஸ் ஓகே அடுத்து சிக்கன் பாக்ஸ் இட் இஸ் காமன் அமௌண்ட் சில்ட்ரன் பட் அடல்ட்ஸ் ஆல்சோ மே கெட் இட் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு தான் வரும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் அடல்ட்ஸ்க்கும் வரும் அஃபெக்டட் பீப்புள் வில் ஹாவ் பிளிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பாட்ஸ் இன் த பாடி அண்ட் ஃபேஸ் அலாங் வித் ஃபீவர் ஸோ இந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன பீப்புள் வந்து என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து பிளிஸ்டர்ஸ் பிளிஸ்டர்ஸ்னா வந்து ஒரு மாதிரி வீங்கி இருக்கும் இல்லை தமிழில் வந்து கொப்பளம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கங்கே வந்து வீங்கி இருக்கும் நம்ம பாடியில் அண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பாட்ஸ் இந்த பாடி ஸோ உடம்புல வந்து அங்கங்கே ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி வீங்கி இருக்கும் அண்ட் ஃபேஸ் பாடியில் அப்புறம் ஃபேஸ்லேயும் அலாங் வித் ஃபீவர் ஸோ ஃபீவரும் வரும் இந்த இந்த வைரஸ் டிசீஸ்க்கு தோஸ் பிளஸ்டர்ஸ் வித் ஃப்ளூயிட் வில் ட்ரெயின் பட் சம்டைம்ஸ் இட் மே லீவ் ஸ்கேர்ஸ் ஸோ இது வந்து கொஞ்ச நாள் அதுவே வந்து போயிடும் இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ளூயிட் தான் இருக்கும் உள்ளே வந்து லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இதில் பிளஸ்டர்ஸில் வீங்கி இருக்கிறதுல ஸோ அது வந்து கொஞ்ச நாள் அதுவே போயிடும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆனால் அது வந்து ஸ்கேர்ஸ் ஸ்கேர்ஸ்னா அடையாளம் மாதிரி இந்த தலும்பு மாதிரி விட்டுட்டு போகும் அந்த இது வந்தது ஓகே அடுத்து மீசல்ஸ் மீசல்ஸ் இஸ் காஸ்ட் பை ரூபியோலா வைரஸ் ஸோ மீசஸ் என்ன வைரஸ் மூலமாக காஸ் ஆகுது ரூபியோலா வைரஸ் and it is easily caught by, caught by people from other infected people so or people vand infected people moolama easy ave vand and the virus vand spread aagum symptoms of measles include eruption of small rashes in skin cough sneezing redness of eye pneumonia and bronchitis so idoda symptoms enna na ஸ்மா ஸ்மால் ரேஷஸ் இன் ஸ்கின் ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து பாடியில் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ரேஷஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது காஃப் ஸ்னீஸிங் அப்புறம் ரெட்னஸ் ஆஃப் ஐ ஐ வந்து ரெட் ஆகிரும் நிமோனியா ப்ராங்கிட்டிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து மீசல்ஸோட சிம்டம்ஸ் தேர் இஸ் நோ கியூர் ஃபார் திஸ் டிசீஸ் ஸோ இந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் என்ன இதுவுமே வந்து அவங்க ஃபைன் பண்ணவே இல்லை எட் பீப்புள் கேன் ரெக்வர் ஃப்ரம் திஸ் பை ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் அண்ட் டயட் ஆனாலும் இந்த டிசீஸ் மோ இந்த டிசீஸ் மூலமாக ப்ராப்பராக பீப்புள் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டயட் ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே அவங்க க்யூர் ஆகிடலாம் ஓகே அடுத்து டி டே டேப்லெட் குழம்பு இருக்குது பாருங்கள் டிசீஸ் காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் அந்த டிசீஸ் எந்த வைரஸ் மூலமாக காஸ் ஆகுதோ அதுதான் வந்து காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கேன் அஃபெக்டட் எந்த ஆர்கேன் வந்து இந்த டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும் மேஜராக அண்ட் சிம்டம்ஸ் அதோட சிம்டம்ஸ் அந்த டிசீஸோட என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட் வந்து காமன் கோல்டு என்ன காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம் ரைனோ வைரஸ் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன்
காஃப் ரன்னிங் நோஸ் ஸ்னீஸிங் அண்ட் ஹெட் ஏக் இதெல்லாம் தான் வந்து காமன் கோல்டோட சில சிம்டம்ஸ் அடுத்து இன்ஃப்ளூவன்ஸா மைக்ஸோ வைரஸ் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம் வந்து மைக் மைக்ஸோ வைரஸ் அண்ட் இதோட மோஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்பயும் போல ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இன்ஃபெக்டட் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் உடம்புலேருந்து வர ட்ராப்லெட் மூலமாக இந்த டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இதோட என்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகுது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் நாசல் முக்கோசா ஃபேரிங்ஸ் ஸோ நாசல் முக்கோசா அப்புறம் ஃபேரிங்ஸ் இது ரெண்டையுமே வந்து வீங்க வைக்கும் அடுத்த சிம்டம்ஸ் ஃபீவர் பாடி பெயின் காஃப் சோர் த்ரோட் நாசல் டிஸ்சார்ஜ் ரெஸ்பிரேட்டரி கன்ஜஷன் ஸோ அடுத்து மீசல்ஸ் இதோட காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் ரூபியோலா வைரஸ் அண்ட் இது வந்து என்ன எப்படி ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் டேரக்ட் காண்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஸோ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாகவும் ஆகும் அதாவது அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட நீங்கள் வந்து ரொம்ப டேரக்ட் காண்டாக்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருந்தீங்கன்னா அது மூலமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ என்ன ஆர்கேன் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அடுத்து லாஸ்ட்டாக சிம்டம்ஸ் எரப்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் ரெட் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் ரேஷஸ் இன் ஸ்கின் காஃப் ஸ்னீசிங் ரெட்னஸ் ஆஃப் ஐ நிமோனியோ அண்ட் ப்ராங்கிட்டிஸ் ஓகே அடுத்து மம்ஸ் மைக்ஸோ வைரஸ் பரோட்டிடிஸ் இதுதான் வந்து இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுற வைரஸ் அண்ட் இதோட மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் இது ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் காண்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் அப்புறம் என்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் சிம்டம்ஸ் என்லார்ஜ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் பரோட்டிட் கிளாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் ஜா பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஓகே அடுத்து சிக்கன் பாக்ஸ் என்ன வைரஸ் காஸ் ஆகுது வெரிசலா ஜோஸ்டர் வைரஸ் ஸோ சிக்கன் பாக்ஸை காஸ் பண்ணுற வைரஸ் வந்து வெரிசலா ஜோஸ்டர் வைரஸ் இது எப்படி ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் டேரக்ட் காண்டாக்ட் வித் த இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஸோ இது என்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் பண்ணும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அண்ட் என்ன சிம்டம்ஸ் எரப்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் ஃபீவர் அண்ட் அன்இஸினஸ் ஓகே அடுத்து ப்ரிவென்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டிசீஸ்லாம் வந்து வராமல் எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் ஸோ எப்போயுமே வந்து ப்ரிவென்ஷன் தான் வந்து க்யூர் க்யூர்னால் என்னது நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் அது டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை க்யூர் பண்ணுறது ஸோ நம்ம வரதுக்கு முன்னாடியே அதை தடுத்துட்டோன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் ஹேர்பான் டிசீசஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் இஃப் வி டேக் சர்டைன் மெஷர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேர்பான் டிசீசஸ் வந்து நம்ம வராமல் தடுக்கிறதுக்கு சில திங்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன பாருங்கள் அவாய்ட் க்ளோஸ் காண்டாக்ட் வித் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் ஆக்டிவ் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல நிறையா சிம்டம்ஸ் அதோட நிறைய டிசீஸஸ் அதோடய சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் மெயின்டைன் பர்சனல் ஹைஜீன் ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடத்த எப்போயுமே வந்து ஹைஜீன் நீட்டாக வச்சுருக்கணும் கீப் த பேஷண்ட் இன் கம்ப்ளீட் ஐசோலேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஐசோலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து தனிமையாக இருக்க வைக்கணும் யாரையும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக காண்டாக்டில் வச்சுக்கக்கூடாது கவர் நோஸ் அண்ட் மவுத் வைல் ஸ்னீசிங் அண்ட் காஃபிங் ஸோ நம்ம தும்பும் போது இனிமும் போதெல்லாம் வந்து நம்ம நோஸ் அண்ட் மவுத்தை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் தும்பணும் அவாய்ட் டச்சிங் த ஃபேஸ் ஆர் அதர் பீப்புள் வித் அன்வாஷ்டு ஹேண்ட்ஸ் நம்ம கையை வாஷ் பண்ணாமல் மற்றவங்களோட ஃபேஸு மற்றவங்களும் வந்து டச் பண்ண டச் பண்ணக்கூடாது வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் தரவுலி ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸை வந்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணணும் டைம்லி வேக்சினேஷன் கேன் ப்ரிவெண்ட் த டிசீஸஸ் ஸோ நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு வேக்சினேட் பண்ணிக்கணும் அது கூட நம்ம டிசீஸஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஓகே இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள் டிவைட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் ஹவ் ஏர்பான் டிசீஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் ஸோ நம்ம கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்பான் டிசீசஸை வேறு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்றது வந்து உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே எங்கே சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அவாய்ட் ஓவர் க்ரௌடட் ப்ளேஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நிறைய க்ரௌடடாக இருக்கிற ப்ளேஸஸில் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ
Thanks for watching.